ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ വെബ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ സീരീസിലെ പത്തൊൻപതാമത്തെ സെഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെർവർ സെർവറിൻ്റെ അതായത് എ ഡബ്ല്യു എസിൽ നമ്മൾ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവേഴ്സിൻ്റെ ലോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ലോഡ് കൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സെർവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസസിൻ്റെ എണ്ണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂട്ടുകയും ലോഡ് കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ എണ്ണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സർവേഴ്സിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു സിനാരിയോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഓട്ടോ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിനാരിയോ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു സെർവറിനെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വെബ് സെർവറിനെയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെബ് സെർവറിൽ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതനുസരിച്ച് വെബ് സെർവർ കണ്ടൻസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അതുപോലെ സെർവറിൻ്റെ ലോഡും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടൻസ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലോഡും സെർവറിന് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പരിധി എത്തുമ്പോൾ ഒരു ത്രഷോൾഡ് എത്തുമ്പോൾ സെർവർ ഹോൾട്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ആ സെർവറിനില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ലോഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ സെർവറിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും സാധാരണ സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെർവർ ഹോൾട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിനാരിയോ ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സെയിം വെബ് സെർവറിൻ്റെ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാം സിനാരിയോ എടുക്കാം അവിടെ വെബ് സെർവർ ബ്രൗസറിൽ നിന്നും റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു വെബ് സെർവർ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ലോഡും കൂടുന്നുണ്ട് ആ വെബ് സെർവറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലോഡ് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം ലോഡ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലോഡ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ സെർവർ ഹോൾട്ടാവുന്നു ആ ഒരു ത്രഷോൾഡ് റീച്ചാവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പാരലായിട്ടൊരു പുതിയ സെർവറിനെ കൂടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ വെബ് സെർവറാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരലായിട്ടൊരു കോപ്പി ഒരു ഡിറ്റോ കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സെർവറിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ഫീച്ചർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പുതിയൊരു സെർവർ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സെർവറിൻ്റെ ലോഡ് ഡിമിനിഷായി ലോഡ് കറക്റ്റ് ആവുകയും ആ പിന്നീട് വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആ പുതിയ സെർവറിൽ നിന്ന് കൂടി സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ലോഡ് ഒറ്റ സെർവറിൽ മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും വരുന്ന ലോഡ്സ് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എത്ര ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടോ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഓട്ടോ സ്കെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു യൂസ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് നമുക്ക്
ഇനി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറച്ച് കീ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ്സാണ് അതിലാദ്യത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സി ടു ഇൻസെൻസസ് ലോജിക്കലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് സ്കെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനും സ്കെയിൽ ഇൻ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമവും മിനിമവും പിന്നെ ഡിസേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇ സി ടു ഇൻസെൻസസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാക്സിമം നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സ്കെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇ സി ടു എണ്ണം വരെയായിരിക്കും അതുപോലെ മിനിമം ഇപ്പോൾ ടു ആണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ലോഡ് തന്നെ കുറഞ്ഞാലും മിനിമം ടു അത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഡിസേർഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഞാൻ ഡിസേർഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് ഡിസേർഡ് നമ്പർ ഒരു മൂന്ന് ഇ സി ടു ഇൻസെൻസസ് അതവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നുള്ളത് കോൺഫിഗറേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും പുതിയ ഇൻസെൻസസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു ഇൻസെൻസിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വെറുതെ എനിക്ക് പുതിയൊരു ഇ സി ടു ഇൻസെൻസിനെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും മറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസും എല്ലാം ഉള്ള സെയിം ഡിറ്റോ കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവർ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് പുതുതായിട്ട് ലോഡ് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡിപ്ലോ ആയി കിട്ടേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് വരുന്ന ലോഡിനെ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കിട്ടിയ സെർവറിൽ നിന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് എ എം ഐ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഇ ബി എസ് ഓൾ ഇൻ ടൈപ്പ് ഐ എ എം റോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പിന്നീട് ഉണ്ടായി വരുന്ന ക്രിയേറ്റ് ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരുന്ന ടെംപ്ലേ ടെംപ്ലേറ്റ് അതായത് പുതുതായിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ആയി വരുന്ന പുതിയ സെർവേഴ്സ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് എ എം ഐ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഇതെല്ലാം ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കോൺഫിഡേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡേഷൻ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നുള്ള എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റോ കോപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ഉണ്ടായി വരുന്ന സെർവേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക ദി ഇസി ടു ഇൻസെൻസസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് വിൽ ബി ആൻ എക്സൈറ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് അതായത് ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നീട് ഇവോൾവ് ആയി വരുന്ന ക്രിയേറ്റ് ആയി വരുന്ന ഇൻസെൻസസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നീട് സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ കറണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഓൾവേസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് തന്നെ അതെപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് പോളിസി അതുപോലെ ഓട്ടോ സ്കെയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മോശമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേറെ അത് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റൻസും കൂടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അപ്പോഴും രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് തന്നെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യും ഇനി മാനുവൽ സ്കെയിലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മോ
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഓട്ടോ സ്കീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെമോ നമുക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ സ്കീലിങ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് ലോഞ്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഓട്ടോ സ്കീലിങ് എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ സ്കീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഐഡിയ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നും ഞാൻ മനസ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കെയിലിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു സി പി യു സി പി യുവിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്കെയിലിനും സ്കെയിൽ ഔട്ടും ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട